ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷன் டிஸ்கஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் ரொட்டேஷன் மோஷன் சாப்டரோட செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த செஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த செஷனில் என்ன டாபிக் கவர் பண்ண போகிறோம்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் அண்ட் ஆல்சோ ரொம்ப ஈஸியாகவே ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் மோமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஸோ அதில் பேரலல் அண்ட் பர்பண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் தேரம் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் தென் ஈக்லிபீரியம் ஆஃப் அ ரிஜிட் பாடி ஸோ இந்த ரெண்டு டாபிக் தான் இந்த செஷனில் கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ கொஷின்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா இதே மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் அக்கௌண்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ நீட் அண்ட் ஜெய் ஃபிசிக்ஸ் ரிகார்டிங் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸா குவரிஸ் இருந்துச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அது யூஸ் பண்ணி நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இப்போ கொஷின்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் த மோமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் அ திங் யூனிஃபார்ம் ராட் ஆஃப் மாஸ் எம் அண்ட் லென்த் எல் அபவுட் அண்ட் ஆக்சஸ் பாசிங் த்ரூ அ மிட் பாயிண்ட் அண்ட் பர்பண்டிகுலர் டு த லென்த் இஸ் ஐ நாட் ஸோ டயக்ராமேட்டிக்காக ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் பண்ணலாம் லெட் அஸ் கன்சிடர் யூ ஹவ் அ ராட் அந்த ராடோட மாஸ் வந்து எம்னு கொடுத்துருக்காங்க அதோட டோட்டல் லென்த் வந்து எல்னு சொல்லியிருக்காங்க மோமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அட் த மிட் பாயிண்ட் இதோட மிட் பாயிண்ட் அண்ட் பர்பண்டிகுலர் டு த லென்த் இந்த இடத்துல மோமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வந்து ஐ நாட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் இவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா இட்ஸ் மோமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபவுட் அண்ட் ஆக்சஸ் பாசஸ் த்ரூ ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் எண்ட் அண்ட் பர்பண்டிகுலர் டு த லென்த் இஸ் ஸோ நமக்கு மோமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இங்கேருந்து ஒரு எண்டுக்கு எடுக்கணும் ஸோ இந்த எண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இந்த இடத்துல மோமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கேட்குறாங்க எகெயின் பர்பண்டிகுலர் டு த லென்த் தான் ஸோ இங்கே ஐ நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ யூ கேன் யூஸ் பேரலல் ஆக்சஸ் செய்யறோம் பிகாஸ் ரெண்டு மோமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியோட ஆக்சஸும் பேரலலாக இருக்கு ஸோ ஃபார்முலா ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஐ சி எம் ப்ளஸ் எம் ஏ ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ ஐ இஸ் ஈக்வல் டு இங்கே ஐ சி எம்ன்றது சென்ட்ரல் இருக்க மோமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷா விச் இஸ் ஐ நாட் ப்ளஸ் எம்ன்றது மாஸ் ஆஃப் த ராட் ஏன்றது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஆக்சஸ் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்னன்னு பார்க்கணும் டோட்டல் லென்த் வந்து எல் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எல் பை டூவாக இருக்கும் பிகாஸ் இது மிட் பாயிண்டில் தான் எடுத்திருக்காங்க அப்போ டிஸ்டன்ஸ் எல்ல நம்ம சப்ஷூட் பண்ணலாம் தட் இஸ் எல் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் தட் வில் பி ஐ நாட் ப்ளஸ் எம் எல் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ஓகே வில் செக் த ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் டூ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஃப்ரம் மிட் டிஸ்க் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆர் அண்ட் மாஸ் எம் அ சர்க்குலர் ஹோல் ஆஃப் டயமீட்டர் ஆர் உசிரும் பாசஸ் த சென்டர் இஸ் கட் ஓகே ஸோ டயக்ராமேட்டிக்காக அப்ரோச் பண்ணலாம் லெட் அஸ் கன்சிடர் யூ ஹவ் அ டிஸ்க் அண்ட் அதுக்குன்னு ஒரு ரேடியஸ் இருக்கு அது வந்துட்டு ஆர் அண்ட் அந்த டிஸ்கோட மாஸ் வந்து எம் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் ஒரு சர்க்குலர் ஹோலை கட் பண்ணி வெளியே எடுக்கிறாங்க அதோட டயாமீட்டர் ஆருன்ட்டாங்க அப்போ அதோட ரேடியஸ் வந்து ஆர் பை டூவாக இருக்கும் ஓகே அண்ட் ஆல்சோ அந்த ஹோலோட ரிம் வந்து இதோட சென்டருக்கு மேட்ச் ஆகணும் ஸோ அப்போ எப்படி கட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்படி தான் கட் பண்ணியிருக்காங்க இதோட ரிம் வந்து இதோட சென்டரில் மேட்ச் ஆயிருக்கு ஓகே அண்ட் ஆல்சோ இதோட ரேடியஸ் நமக்கு என்னவா இருக்கும் ஆர் பை டூவாக இருக்கும் ஓகே அப்போ இதோட ரேடியஸ் ஆர் பை டூ ஸோ நெக்ஸ்ட் இவங்க என்ன கேட்குறாங்க வாட் இஸ் த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷி ஆஃப் த ரிமைனிங் பார்ட் ஆஃப் அ டிஸ்க் அபவுட் அ பர்பண்டிகுலர் ஆக்சஸ் பாசஸ் டு த சென்டர் ஸோ இது ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு ரிமைனிங் பார்ட்டோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷா கேட்குறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரிஜினலாக இருந்த டிஸ்கோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாக்கு ஜென்ரல் ஃபார்ம்லாம் பார்க்கலாம் தட் இஸ் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு எம் அதோட மாஸ் ரேடியஸ் ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ ஓகே இப்போ கட் பண்ண பார்ட்டுக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கண்டுபிடிக்கணும் பட் த திங் இஸ் அதோட ரேடியஸ் வந்து ஆர் பை டூன்னு தெரியும் பட் மாஸ் நமக்கு தெரியாது அப்போ கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன்னா டிஸ்கில் மாஸ் வந்து யூனிஃபார்மாக தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும் அப்போ நமக்கு ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் தட் இஸ் ஏரியா ஆஃப் அ டிஸ்க் ஃபைவ் ஆர் ஸ்கொயர் ஒரிஜினல் டிஸ்கில் மாஸ் எம் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு இப்போ ரேடியஸ் ஆர் பை டூவா அப்போ பை ஆர் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் கிவ்ஸ் எம் டேஷ் அந்த மாஸ் எம் டேஷ் தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் தட் இஸ் எம் டேஷ் ஓகே அப்போ ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணலாம் அப்போ பை பை கேன்சல் ஆயிரும் ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிரும் டூ ஸ்கொயர் மேலே போச்சுன்னா ஃபோர் அப்போ ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு
எப்பவுமே கட் பீஸ் வெளியே எடுக்கும் போது ரெண்டு தோட மொமெண்ட் ஆஃப் பினிஷாவும் ஒரே ஸ்பாட்ல இருக்கணும் ஓகே அப்ப என்ன பண்ணலாம் இந்த கட் பண்ண பீஸோட மொமெண்ட் ஆஃப் பினிஷாவை யூசிங் பேனலாக்சி சிரம் இந்த இதுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணலாம் ஓகே அப்ப இதோட மொமெண்ட் ஆஃப் பினிஷாவை இந்த இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ண போறேன் அப்போ ஃபார்முலா ஐ டேஷ் இங்க இருக்க மொமெண்ட் ஆஃப் பினிஷா ஐ டேஷ்னு எடுத்துக்கலாம் ஐ டேஷ் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ சி பிளஸ் எம் ஏ ஸ்கொயர் ஏன்றது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பேரல் ஆக்சஸ் ஓகே ஸோ அப்போ ஐ டேஷ் இஸ் ஈக்வல் டு கட் பண்ண பீஸோட மொமெண்ட் ஆஃப் பினிஷா எம் ஆர் ஸ்கொயர் பை தேர்ட்டி டூ பிளஸ் எகெயின் மாசுன்ற இடத்துல நமக்கு என்ன வரும் எம் பை ஃபோர் ஏன்றது த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பேரல் ஆக்சஸ் அது வந்து ஆர் பை டூ அப்போ ஆர் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே அப்போ கேல்குலேட் பண்ணலாம் எம் ஆர் ஸ்கொயர் பை தேர்ட்டி டூ பிளஸ் எம் ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ ஸ்கொயர்ன்றது ஃபோர் 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 ஆர் சிக்ஸ்டீன் ஸோ சிக்ஸ்டீன் வந்துருச்சா அப்போ எகெயின் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை நம்ம டூ போட்டோம் அப்படின்னா டோட்டலாக த்ரீ எம் ஆர் ஸ்கொயர் பை தேர்ட்டி டூ ஓகே ஸோ இதுதான் நமக்கு ஐ டேஷ் தட் இஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை தேர்ட்டி டூ எம் ஆர் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணும் ரிமைனிங் பார்ட்டோட மொமெண்ட் ஆஃப் பினிஷா கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ அப்போ ஹோல் டிஸ்கோட மொமெண்ட் ஆஃப் பினிஷா இங்கே கண்டுபிடிச்சாச்சு ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ கட் பண்ண பீஸோட மொமெண்ட் ஆஃப் பினிஷா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சென்டர் கண்டுபிடிச்சிடும் அப்போ ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரிமைனிங் கிடைச்சிடும் ஸோ ஐ ஃபார் த ரிமைனிங் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ மைனஸ் ஐ டேஷ் ஓகே ஸோ ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணலாம் காமன் டேம் வெளியே எடுத்துடலாம் எது காமன் எம் ஆர் ஸ்கொயர் காமனா இருக்கு பேலன்ஸ் நமக்கு ஒன் பை டூ மைனஸ் த்ரீ பை தேர்ட்டி டூனு வரும் ஓகே ஸோ இங்க நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீனால பண்ணலாம் அப்போ சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் த்ரீ வந்து நமக்கு தேர்ட்டீன் அப்போ தேர்ட்டீன் பை தேர்ட்டி டூ எம் ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஃபார் த ரிமைனிங் பார்ட் வில் செக் த ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஒன் இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் அடுத்து இது ஒரு சிம்பிளான கொஸ்டின் ஃப்ரம் அ சர்க்குலர் ரிங் ஆஃப் மாஸ் எம் அண்ட் ரேடியஸ் ஆர் அண்ட் ஆர் கரஸ்பாண்டிங் டு நைன்டி டிகிரி செக் ஆர் இஸ் ரிமூவ் ஸோ லெட் அஸ் கன்சிடர் யூ ஹவ் அ ரிங் ரிங்கோட ரேடியஸ் வந்து ஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதோட மாஸ் வந்து எம் ஸோ இதுல இருந்து ஒரு நைன்டி டிகிரி செக் ஆர் தட் இஸ் ஒன் பை ஃபோர்த் ஆஃப் த ரிங் ரிமூவ் பண்ணுறாங்க அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷி ஆஃப் த ரிமைனிங் பார்ட் ஆஃப் த ரிங் அபவுட் அண்ட் ஆக்சஸ் பாசஸ் த்ரூ த சென்டர் ஆஃப் த ரிங் அண்ட் பர்பண்டிகுலர் டு த பிளேன் ஆஃப் த ரிங் இஸ் ஸோ அப்போ பாருங்கள் பாசஸ் த சென்டர் அண்ட் பர்பண்டிகுலர் டு த பிளேன் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷா கேட்குறாங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கே டைம்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ இனிஷியலாக ரிங் இருக்கு ரிங்குக்கு பர்பண்டிகுலர் டு த பிளேன் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷா ஐ இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஆர் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் ஒன் பை ஃபோர்த் ஆஃப் த பார்த்தை ரிமூவ் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ அப்போ எப்படி இது பண்ணிக்கலாம்னா ஜஸ்ட் அப்படியே கட் பண்ணிடலாம் அப்படி கட் பண்ணோன்னா டோட்டல் மாஸ் வந்து எம் ஓகே அதுதான் ஃபோர் பார்த்தா பிரிஞ்சிருக்கு அப்போ இது எம் பை ஃபோர் இங்கே நமக்கு எம் பை ஃபோர் இங்கேயும் எம் பை ஃபோர் அண்ட் இங்கேயும் எம் பை ஃபோர் ஓகே இப்போ எதை கட் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க தட் இஸ் இந்த பார்ட்டை கட் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க அப்போ பேலன்ஸ் நமக்கு என்ன இருக்கு த்ரீ எம் பை ஃபோர் இருக்கா அப்போ மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபினிஷா ஃபார் த ரிமைனிங் பார்ட் ஐ டேஷ் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ பை ஃபோர் எம் ரேடியஸ் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் ஆர் ஸ்கொயர் ஓகே திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு கே டைம்ஸ் எம் ஆர் ஸ்கொயர்ன்றாங்க திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு கே எம் ஆர் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ பாருங்க எம் ஆர் ஸ்கொயர் எம் ஆர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிடுச்சு வர் கே இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ பை ஃபோர் வில் செக் த ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஒன் இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஒன் அ ராட் ஆஃப் வெயிட் டபிள்யூ இஸ் சப்போர்ட்டட் பை டூ பேரல் நைஃப் ஹெட்ஜ் ஏஎன் பி அண்ட் இஸ் இன் ஈக்லிபிரியம் இன் அ ஹாரிசாண்டல் பொசிஷன் ஸோ லெட் அஸ் கன்சிடர் ஒரு ராட் இருக்கு அதோட வெயிட் வந்து டபிள்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது ரெண்டு நைஃபால சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க தட் இஸ் பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இந்த பக்கம் நைஃப் ஏ இருக்கு அது என் ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த சைட் பேரலாம் இன்னொரு நைஃப் இருக்கு என் டூ ஓகே அப்போ இந்த சிஸ்டமுக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ்ல தான் இந்த ராடோட வெயிட் வந்து பேலன்ஸ் ஆயிருக்கும் கரெக்டா அப்போ அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கன்னு தெரியாது ஒரு இடத்துல அதோட வெயிட் டபிள்யூ வந்து பேலன்ஸ் ஆயிருக்கு அண்ட் ஆல்சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா த நைஃப் ஆர் அட் த
that is equal to opposite side la force vandu n2 and and the distance vandu d minus x and avanga kekkuradhu normal reaction on a that is n1 nn kekkranga appo the n2 vena n2 eppadi neglect pannalam romba simple indha edathla w is equal to n1 plus n2 appo n2 nradhu w minus n1 appadi inga substitute pannalam appo n1 x is equal to n2 nradhla w minus n1 into d minus x nu eludhikalam okay so next enna pannalana namakku n1 da venu fine so appo reform pannalam eppadi pannalana first w into d minus w into x minus n1 d plus n1 x nu eludhikalam okay appo n1 alla opposite kondu polam indha side n1 x irukku so indha side n1 x indha side n1 x appo rendume cancel aayirum balance id opposite ku eduthu ponna n1 d is equal to inga w nradhu common appo w common a eduthukitom d minus x appo n1 is equal to w d minus x by d nu varu so option paakala option b is the right answer adutha question the ratio of radius of gyration of a uniform disc about an axis passes through its center and normal to its plane to the radius of gyration of the disc about its diameter okay so first nama vandu or disc eduthukalam let us consider idhu da namakku disc and the asking moment of inertia through its center normal to its plane so normal to its plane ah perpendicular ah pass aagudhu appo moment of inertia along z axis nu solluvom adukku formula m r square by 2 okay appo andha edathula irukka radius of gyration kandupidikrom so the moment of inertia na i1 nu eduthukuren so i1 is equal to m r square by 2 so radius of gyration kandupidikna romba simple moment of inertia oda formula vandu i is equal to m k square so direct ah substitute panna that is equal to m k square idha na k1 nu eduthukuren appo cancel panna inga m m cancel aayirum balance in the square opposite la pochuna root appo root of r square by 2 is equal to k1 so the root vittu veliya vandiruchuna r by root 2 is equal to k1 so first one kandupidichitom next avanga solradhu moment of inertia about its diameter okay adhe disk eduthukalam about the diameter nu mode either x or y axis varum na inga x axis eduthukuren okay about the diameter so ipdi vandu moment of inertia suthitirukku okay so appo idha vandu i2 nu eduthukalam idukana formula that is m r square by 4 okay so appo i2 is equal to m r square by 4 that is equal to radius of gyration kandupidikkanum again we can take the same formula i is equal to mk square so m k2 square nu eludalam appo cancel pannuvom appadina again namakku inga m m cancel aayirum square vandu opposite ku pochuna root appo r by 2 that is equal to k2 nu varum because namakku root 4 vandu 2 appo k2 um kandupidichitom appo inga kekkuradhu ratio so k1 by k2 so k1 nu edathla you have r by root 2 k2 ndrathla r by 2 r r cancel aayirum 2 numerator ku poichuna 2 by root 2 so 2 vandu root 2 into root 2 nadra idu cancel aachuna root 2 by 1 so we'll check the option option 4 is a right answer adutha question three identical spherical shell each of mass m and radius r are placed as shown in the figure so three spherical shell vechirukanga you can see the system so spherical shell na that's a hollow sphere அடுத்து என்ன சொல்றாங்கன்னா கன்சிடர் அண்ட் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் டேஷ் விச் இஸ் டச்சிங் டூ ஷெல் அண்ட் பாசிங் த்ரூ த டயமீட்டர் ஆஃப் த தேர்ட் ஷெல் த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷா ஆஃப் த சிஸ்டம் கன்சிடரிங் ஆஃப் திஸ் த்ரீ ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் அபவுட் எக்ஸ் எக்ஸ் டேஷ் ஆக்சிஸ் இஸ் ஸோ இந்த ஆக்சிஸ்க்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷா கேட்குறாங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் இது ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்னு சொல்லிட்டாங்க ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்லுக்கு அபவுட் த டயமீட்டர் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷா டூ பை த்ரீ எம் ஆர் ஸ்கொயர் ஓகே சோ இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கா பார்க்கலாம் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பியர் இது வந்து செகண்ட் அண்ட் இது வந்து தேர்ட் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பியருக்கு பாருங்க அலாங் த சென்டர் ஆஃப் மாசே நமக்கு ஆக்சிஸ் வந்து பாஸ் ஆகுது அப்போ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷா ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் பியர் வந்துட்டு டேரக்டாகவே சொல்லிடலாம் தட் இஸ் டூ பை த்ரீ எம் ஆர் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் பார்க்கலாம் இதுக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷா அபவுட் த டயமீட்டர் அண்ட் அலாங் த சென்டர் ஆஃப் மாசா நமக்கு தெரியும் பட் இங்க இருந்து இந்த ஆக்சிஸ்க்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ வி கேன் டேக் பேலல் ஆக்சிஸ் தியரம் ஸோ பேலல் ஆக்சிஸ் தியரம் கண்டுபிடிக்கலாம் தட் இஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷா ஐ டூக்கு
அப்ப ஐ டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஐ சி எம் சென்டர் ஆஃப் மாஸ்ல பாஸ் ஆகிற மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷா பிளஸ் எம் ஏ ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ ஐ சி எம்ன்றது அபவுட் த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் நமக்கு டூ பை த்ரீ எம் ஆர் ஸ்கொயர் வரும் பிளஸ் எம் இருக்கு ஏன்றது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பேரல் ஆக்சஸ் ஸோ அது வந்து ரேடியஸ் ஆர் ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு ஃபைவ் பை த்ரீ எம் ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷா ஐ டூ ஸோ இதே மாதிரி தான் நமக்கு தேர்ட் ஷெலுக்கு இருக்கு விச் இஸ் ஐ த்ரீ அப்போ இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ த்ரீன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ நமக்கு ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ மூணுமே தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம நெட் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷா பார்க்கலாம் தட் இஸ் நெட் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எல்லாத்தையும் சம் பண்ணலாம் அப்போ ஐ ஒன் பிளஸ் ஐ டூ பிளஸ் ஐ த்ரீ ஓகே ஸோ இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்போ டூ பை த்ரீ எம் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஐ டூ வந்துட்டு ஃபைவ் பை த்ரீ எம் ஆர் ஸ்கொயர் எகைன் ஐ த்ரீயும் நமக்கு ஃபைவ் பை த்ரீ எம் ஆர் ஸ்கொயர் ஓகே அப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென் டென் ப்ளஸ் டூ டுவெல் அப்போ டுவெல் பை த்ரீ எம் ஆர் ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபோர் எம் ஆர் ஸ்கொயர் வரும் இதுதான் நெட் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷா வில் செக் த ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஃபோர் இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் A light rod of length L has two masses M1 and M2 attached to its two ends. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passes through the center of mass. So let us consider that we have a rod and the length is L. If we have a mass at the end, we have a mass at the end. So here is mass M1 and this is mass M2. So what is the shape of the mass? So if we have a mass at the end, we have a shape of the mass at the end. So if we have a mass at the end, we have a shape of the mass at the end. Because of that, center of mass is in the center of mass, it is in a position. So, with respect to the center of mass, moment of inertia is in the center of mass. Then, first, we will take the center of mass. What do we do? Let us consider M1 is in the origin and it is a positive x-axis. Then, I will say the origin is 0 and it is a positive x-axis. This is the position L. Where is the center of mass? I will take a position. This is the center of mass. அப்போ இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து எம் ஒனுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து எல் ஒன்னு சொல்லலாம் அப்ப பேலன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் எல் டூ ஓகே அண்ட் வி நோ எல் இஸ் ஈக்வல் டு எல் ஒன் பிளஸ் எல் டூ ஓகே சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் தட் இஸ் எக்ஸ் சி எம் இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எம் டூ எக்ஸ் டூ பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ ஓகே சோ எம் ஒன் அப்படியே இருக்கட்டும் X1 என்றது என்னது பொசிஷன் ஸோ இங்கே ஒரிஜினில் இருக்கிறனால ஜீரோ ப்ளஸ் எம் டூன்றது என்னது மாஸ் அண்ட் எல் டூன்ற இடத்துல எல் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூன்னு எழுதலாம் ஓகே ஸோ இது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஃப்ரம் பொசிஷன் ஒன் அப்போ இதை எல் ஒன்னு சொல்லலாம் ஓகே அப்போ எல் ஒன் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு எல் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆயிரும் பேலன்ஸ் எம் டூ எல் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஓகே ஸோ இதுதான் நமக்கு எல் ஒன் ஓகே இதே மாதிரி நம்ம எல் டூவும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இங்கே எல் டூன்றது என்னது இது ஆப்போசிட்ல போச்சுன்னா எல் டூ இஸ் ஈக்வல் டு இது எல் ஒன் ஆப்போசிட்ல போகணும் அப்போ எல் மைனஸ் எல் ஒன் அப்போ நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் எல் டூ இஸ் ஈக்வல் டு எல் மைனஸ் எல் ஒன்ன்ற இடத்துல எம் டூ எல் பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ ஓகே அண்ட் இங்கே நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அப்படி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா எல் டூ இஸ் ஈக்வல் டு எம் எம் டூ எல் மைனஸ் எம் டூ எல் பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ ஓகே அப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் பாருங்கள் இது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆயிரும் பேலன்ஸ் எல் டூ இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒன் எல் பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ ஓகே ஸோ இதுதான் நமக்கு பொசிஷன் எல் டூ அப்போ எல் ஒன் எல் டூ ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ தட் இஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷா ஃபார்முலா பார்க்கலாம் Moment of inertia க்கு ஃபார்ம்ல ஐ இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஆர் ஸ்கொயர் வேர் ஆர் இஸ் அ பொசிஷன் ஸோ ரெண்டு மாஸ்க்குமே பார்க்கலாம் அப்போ ஐ இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒன் எல் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் டூ எல் டூ ஸ்கொயர் நமக்கு எல் ஒன் எல் டூ ரெண்டுமே தெரியும் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ஐ இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒன் எல் ஒன் ஸ்கொயரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்போது எம் டூ ஸ்கொயர் எல் ஸ்கொயர் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அதே மாதிரி இங்கே எம் டூ இன்டு எல் டூ ஸ்கொயரா அப்போ எம் ஒன் ஸ்கொயர் எல் ஸ்கொயர் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் பொறுத்து தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆப்ஷனில் பாருங்கள் எம் ஒன் எம் டூ அண்ட் எல் தான் இரு
ஸோ இப்போ இதை நம்ம ரீஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படி ரீஃபார்ம் பண்ணால் காமன் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே வெளியே எடுக்கிறோம் அப்போ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எதெல்லாம் காமன் எம் ஒன் எம் டூ அண்ட் எல் ஸ்கொயர் காமன் பேலன்ஸ் பார்க்கலாம் இங்கே நமக்கு எம் டூ இருக்கு ப்ளஸ் நமக்கு இங்கே எம் ஒன் இருக்கு பை காமனாக நமக்கு எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு இங்கே எம் டூ ப்ளஸ் எம் ஒன்னாலும் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூனாலும் ஒன்று தான் அப்போ அது வந்து சேம் டேர்ம் தான் அப்போ இந்த இந்த ஒரு டேர்மும் இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு எம் ஒன் எம் டூ எல் ஸ்கொயர் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஓகே இது ஆப்ஷனில் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் எம் ஒன் எம் டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்டூ எல் ஸ்கொயர் ஸோ ஆப்ஷன் ஒன் இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் மாசஸ் எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ அ பிளேஸ் அட் த ஆப்போசிட் எண்ட் ஆஃப் அ ரிஜிட் ஆஃப் லென்த் எல் அண்ட் நெக்லிஜிபிள் மாஸ் எம் ஸோ ஒரு ராட் இருக்கு அதில் எண்டில் வந்து மாசஸ் வச்சுருக்காங்க எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ அண்ட் அந்த ராடோட லென்த் வந்து எல்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் யூ கேன் சி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அது வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ ஃப்ரம் மாஸ் ஒன் அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ்னு எடுத்திருக்காங்க பேலன்ஸ் இது வந்து எல் மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒர்க் ரிக்வயர்ட் டு செட் த ராட் ரொட்டேட்டிங் வித் த ஆங்கில வெலாசி ஒமேகா நாட் இஸ் மினிமம் கேட்குறாங்க ஸோ தட் இஸ் ஆங்கில வெலாசி மினிமமாக இருக்கணும் அதுக்கான ஒர்க் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா கண்டுபிடிக்கலாம் தட் இஸ் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ சப்ஷூட் பண்ணால் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நமக்கு எம் டூ அதோட டிஸ்டன்ஸ் பாருங்கள் எல் மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷா தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஒர்க் கண்டுபிடிக்கலாம் தட் இஸ் ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி தான் ஸோ இனிஷியலாக இது ரெஸ்ட்டில் தான் இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கும் அப்போ டேரெக்டாக ஹாஃப் ஐ ஒமேகா நாட் ஸ்கொயர்னே எழுதிடலாம் ஸோ இப்போ சப்ஷூட் பண்ணலாம் ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஐ என்ற இடத்துல நமக்கு எம் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் டூ எல் மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டூ ஒமேகா நாட் ஸ்கொயர் இது தான் ஒர்க் இப்போ அவங்க கேட்குறது மினிமம் தானே அப்போ ஒன்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் டிடபிள்யூ பை டி எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடலாம் தட் இஸ் மினிமம் ஓகே அப்போ ஒன் பை டூ ஒமேகா நாட் ஸ்கொயர் வந்து காமன் பேலன்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோன்னா எம் ஒன் இன்டூ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எம் டூ இன்டூ நமக்கு டூ இன்டூ எல் மைனஸ் எக்ஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஒன் கிடைக்கும் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஒமேகா நாட் வந்து நம்ம காமனாக எடுத்துட்டோம் ஓகே ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டாச்சு அப்போ இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்மில் ஆப்போசிட்டில் போனால் அது ஜீரோ ஆயிரும் பேலன்ஸ் நமக்கு டூ எம் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எம் டூ எல் மைனஸ் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் இது ஆப்போசிட்டுக்கு போச்சு அப்படின்னா நமக்கு டூ எம் ஒன் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எம் டூ எல் மைனஸ் எக்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம டூ டூ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஓகே பேலன்ஸ் வந்து நம்ம எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் அண்ட் இந்த எம் டூ உள்ளே கொண்டு போகலாம் அப்படி உள்ளே கொண்டு போனால் எம் ஒன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ எல் மைனஸ் எம் டூ எக்ஸ் ஸோ ஆப்போசிட்டில் வந்துச்சுன்னா எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ எல் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ எல் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஓகே வில் செக் த ஆப்ஷன் எம் டூ எல் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஆப்ஷன் த்ரீ இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ வீடியோட எண்டுக்கு வந்துவிட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த கொஷின்ஸில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நீட் அண்ட் ஜெய் ஃபிசிக்ஸ் ரிகார்டிங் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் கொரிஸ் இருந்துச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கான்டாக்